Të jesh fëmini në Shqipëri në ditët e sot me është të vështirë, pasi duhet të përbalësh me një zinxhir problematikash të cilat kushtëzojnë edhe të artë me në kësaj kategorie. Dhuna dhe abuzimi janë dy momente kyçe që shënojnë jetën e të vejgjinëve dhe që për fat keq, po ndeshen gjithnjë më shpesh në vendin ton. Trekon që i familje komunitet mjedis është shumë i rëndësishëm. Funksionimi i tij nënkupton minimizim të problematikave të tomiturit. Punojësia sociale, afërtita me meti, e vë theksin të familja si halka kryesore e këtij trekonçi. Në kohën që ne jemi apo që jetojmë aktualisht, mendoj që e çara është në të tre trekancin, në të tre pikat, që nga familja dhe zakonisht kjo ndodh në zonat rurale apo në familjet me probleme, në fëmijët që janë pse jo mund të themi padashur të prekë edhe fëmijët e divorcuar, por kur vet familja ka probleme të dhunës brënda apo familje që lidhen me divorcin, në naqërit një fëmi të vetme, apo qovë dhe babaj, ndoshta dhe kjo nuk është ndimes kërësore të kë formimi të miturit. Plasim gjithmon dhe plasim shpesh, që familia është shumë e rëndësishme. I bëjmë si rejë gjithmon familjarve në problemet, si që shprea dhe më par, unë marë pjesë shumë në divorcet apo në zgjidit e martesës. Ajo që më bënë më problem është se prindri të përdorin fëmijën si pron të tyra. Dhe që këtu, a i fëmi i vogël, i cili fjodhën dhe bëhet si pron, është i imja për joti, mëson dhunën, mëson pjesën e pronsis dhe në këtu mënyrë a i agresivitet që meret në familje transmitohet në shoqëri. Pa në shkaluar e së faktorit e tjerë, po ka ishtë të rëndësishëm që ndikoj në formimin e një fëmije, zonja me meti vëqon në arsimimin. Më pas, së kalme pas të në temën në shoqëria e cila vin nga kulturat të ndryshme, nga zonat të ndryshme, ka shumë faktor, mjedi si ziskutohet, gjithashtu janë edhe problemet e shkollës, janë arsimimi, mos arsimimi fëmive. Fëmijët që vin nga probleme me kushte të dopta ekonomike janë të detyruar të ndërprejsin shkollën, dhe të vazhdojnë një punë të nëshkojnë nëndim të familjes. Êshtë dhe kjo një bazë shumë kërësore, duke kaluar pastaj në pjesën e ndjekjes shkollës në arsimimin që jepet. Duhet të jetë të pak të mëpërtëmitur, mësue si duhet të jenë godja të formuar. Flasim këtu për një formim ku duhet të flasim vazhdimisht dhe nuk duhet të jetë tabu pjesa seksuala. Duhet të bëhet në mësime, duhet të fillohet të formohen fëmijët, qoftë nga mësuesit, qoftë nga punojnë sociala po psikolog që ka shkolla, për gjithashtu edhe nga vetë prindrit duhet të mësohet që pjesa e, për e shtë, thënë shqip pjesa e seksit nuk është diçka që nuk duhet mësuar diçka e turqme. Duhet pa tjetër fëmijët të mësohen që në boglim me të gjitha të gjitha që mos këtë pasoja më pas. Në të njëtë nko, specialistët e fushës vlerësojnë si definitiv rolin e medjas, e cila duhet të tregohet të kujdeshme kur bëhet fjalë për pasyurimin e problematikave të të miturit, pasi shtërëmbrimi fakteve mund të dëmtoj protagonistët e këtyre episodeve. Kur kërëm një vepër penale kemi dy, kemi dëmtuesin dhe të dëmtuarin. Normalisht edhe dëmtuesi dëmtohet në të ardhmen edhe i dëmtuarin normalisht që po janë të dy, pasi kemi të bëjmë me sjedhi antisociale, kemi të bëjmë me një sjedhi të të miturit, pra ndaj quet i mitur, vetë të fjala i mitur shpre akoma pa përgjishmërin e ti për të vepruar. Mendoj që e ardhmja dhe duhet të bëhet shumë kujdes në pjesën e abuzimit qovë dhe nga media. Edhe media duhet jenë shumë, shumë, shumë të drejt për drejt, apo nuk duhet të abuzojnë me të miturin, sepse pa dashje dhe dëmtuesin, dhe të dëmtuarin, po së dëmos edhe të dy palët, janë të prejkur nga media e cila e prejkë në shëqërin në të ardhme në vetë. Mendoj që kjo është një pjesë që qalon shumë në media shqiptare. Mënyra me mirë do t'ishte mos publikimi, të pakëtën kur flitet për abuzim dajtë të miturve, shprejt punojse sociale e cila luan një rësh edhe rolin ekspertes psikosociale për në gjukatës. Mënyra me mirë është mos publikimi, dhe më thënë si do mos, ose nëse do bëhe, dhe më thënë një publikim për të qenë më transparent dhe për të folur për shëqërin që të djetë dhe të meren masa, nuk duhet absolutisht të bëhet publike emri apo të zmalohen në shifrat apo situata në të cilën dolemi për të abuzuar. Figura e qëndrore në edukimin e një fëmive në mënyrë të veçam të vajzat e vogla, mbetet nëna. Ndaj, zonja me meti, thot sa të duhet të jenë, gjithmon të pranishme me këshilat e tyre. Nëna duhet të jenë sa më të aferta, sa më të hapra, duhet të mësojnë fëmijet, të më thënë, tjenë 
tjenë të hapëra metodet i qëndrojnë sa më pram pëse, jo, dhe më thënë duke i mbajtur afer, duke i përkraur, duke i ndjerë, duke i bërë sociale dhe duke i të reguar raste pas rashtës pëse jo, sepse nuk është nuk dojtë jetë më të avu. Dhuna dhe abuzimin në ajtë miturve kërësojnë liste në problematikave me të cilat përbala në ta në përdiq mërin e tyre. Ndaj, specialistët e fushës e cilësojnë si teje të rëndësishëm bashkëpunimi me disë institucioneve të të gjitha niveleve për të minimizuar këto episodë.